大家好，我是蛙妹小甜。最近除了泡沫之下、温暖的咸，个个都是总裁，一脸的霸道。野狗的网友们给这几部剧打了不及格的分数，真是奇怪呀！以前的总裁大受欢迎，近些年怎么就这么不如人意呢？作为一枚时刻拥有少女心的女子，我对霸道总裁可以说是了如指掌。从古代到现代，从中国到外国，从真人到纸片，今天我就为大家严肃分析这个问题。为啥现在电视剧里的霸道总裁没以前那么酥了？两千年《流星花园》的道明寺算是霸道男主的雏形。二零零四年到二零一二年可以说是偶像剧的黄金期，一大堆霸道总裁扑面而来。初代总裁单俊浩，还有优雅贵气的利威廉，幼稚可爱的阮经天，不喜欢现代的，还有民国的；不喜欢平淡的，还有虐恋情深的。以前的霸总百花齐放，而现在只有一种模式。荣锦绣，我允许你做我的女人。对不起，打扰了。继承了以前霸总的全部缺点，只学会了人家的邪魅一笑，只学会了人家浮夸的出场方式。优点呢，一个都没有继承。目前的霸总走下了两个极端，第一种是把高冷演成了面瘫，一个个脊椎病发作，直勾勾的望向前方，面部神经系统瘫痪，和女主零互动。之前把面瘫诠释到极致的是张翰，你带我来家里过年，一起吃年夜饭。虽然我很不自在，但是我好开心。我不会跳舞，但是我可以学啊。被女主告白，她黑脸。我喜欢上你了。那，你看看我，我是你喜欢的吗？被女主误会出轨，小赵哭得伤心欲绝。你让一个喜欢你的女人住在家里面，在我面前，在你身边不停的打转，也不代表什么吗？我呢，不代表什么。全程靠一张黑眼演完，汉呐，难怪这部剧火的是小赵，不是你呀。张翰可能有点委屈了，我这个总裁，他霸道啊。要保持高冷呀，要不苟言笑啊，不容易嘛。拍上身来了温暖的仙，都是砸了几十万买衣服，只为诠释总裁的形象。来来来，冉善总示范一下什么是精英总裁，不需要面瘫，这个总裁的范就齐了。刚刚说预计在一年之内完工，我是不是能质疑他的品质？只要没有人偷工打混，时间上是绰绰有余。还有问题吗？张明涵副总，发怒的时候可以看出非常有教养，尽量在压住自己的脾气。我就说绑架杀人未遂是重罪，但是你呢？你杀人不见血，你比我更残忍。保全。而堂主却是。放开他！你看看人家单俊浩是如何保持高冷的同时又告白的。从以前我就一直认为，你平凡又不漂亮，粗鲁又没礼貌。爱说谎又爱贪小便宜，实在是没有什么吸引人的地方。我刚刚仔细看了一看，结果想法还是没有改变。先是说话损女主，然后偷瞄，看她发飙还偷偷笑了一下。所以汉娜，高冷的总裁范不是靠衣服撑起来的，靠的是演技啊演技。因此我宣布，明道靠眼神和各种小表情完胜。第一种面瘫给人感觉没在演，而这一种则演得太过了，需要控油。不知道他们脑子什么时候进水的。突然在某天发现了自己的英俊，从那以后，叶老子超帅，快爱上我点 JPG， 演完了所有的角色，并热衷卖那并不好看的肉，轻则油腻，严重那就是性骚扰啊！你是我的，你的头发是我的，你的面容是我的，你的身体是我的。的一切都是我的，对不起，打扰了。把面瘫和油腻完美的融合在一起的是杨洋。你我既是夫妻，何不让我抱着你睡？微微一笑里，他是这样塑造自己的高冷的，无时不刻的插裤兜。要认识我大神。演感情戏的时候，我觉得他在对面女演员的眼中看见自己帅气的身影，沉迷在自己的盛世美颜之中。来一个邪魅一笑的正确例子
不需要眯眼，不需要插裤兜，不需要压低声音，立刻塑造出一个自信满满、拒你于千里之外的总裁。好希望有一个王子来救我。监狱。刚从日本回来就一路赶到这里，我没错过什么。我的迟到害你受到误会，抱歉。爱上你，命中已注定，是我看不清。你爱我。大家好，我是单俊浩，第一次见面就迟到。请多多包涵。所以，第一点，现在的男演员们普遍少了最重要的东西——演技。张翰、杨洋们的问题在于，他们急于在镜头面前表现自己的帅。可是，偶像爱情剧观众看的是喷喷喷的少女心。最最最最最重要的是，看见你对女主角的深情。深情一点嘛，只要是眼神，唰唰唰，羊毛火花，不要糊弄事情啊！没了深情，你再帅，也就是行走的机器人和自恋的水仙花呀。第二，选角问题，演霸总的来来去去都是那几个演员。三十多岁的钟汉良来演陆立成和慕容峰是完美的，三十多岁的刘恺威演千山暮雪的莫少天也是完美的。但现在四十四岁的钟汉良还要演量身里的二十四岁的陈天佑，四十四岁的刘恺威还要演蛮荒之力十六岁的纪宁。演霸总的来来去去都是这几个演员，而这几个演员年龄也渐渐大了起来，观众也会审美疲劳的好吧？我们也是需要新鲜血液的好吗？第三，偶像剧没有跟上时代，秦俊杰的表现有目共睹，演技这把是有的，但形象气质和原著《泡沫之下》里贵族气息的欧辰有点距离。如果秦俊杰另辟蹊径，在玛丽苏和现实之间做个平衡，演个接地气的总裁，说不定就是另一个钻石王老五爱情的邓超啊！我不明白你的意思，真蠢，和我斗你配吗？但是他被剧组深深拖累。摄像大哥经常一样拍的视角，时时强调欧辰的一米八，以及一米一样的服装审美。一年逛两次海澜之家，每次都有新感觉。海澜之家，男人的衣柜，还时不时说出这种台词。从今以后，你要一直戴着这个发带，因为只有在我面前，你才能把头发散下来，因为你是我的。化作十年前，你或许会觉得很酥，但是都十年了，这种台词只会让人觉得尴尬，好吗？甚至有些过分了，就是性骚扰。怎么着？正好呢，我也一个人过来，无聊的要死，要不你们俩跟我一块坐会儿？睡着了呀？不知道闻起来怎么样？香啊，吃的感觉又是什么样的？这样的台词真的带劲不？真的不会误导小朋友吗？最后，王美再画个重点：为什么现在的霸道总裁没以前那么酥了？为什么十多年只火了一个单俊浩？你看明道的长相有点黑，他从小在菜市场长大，也不是有钱人家出身，没眼王变钱，横看竖看也不是总裁 style。如果严格挑剔他的长相，是不如现在的小鲜肉。但人家硬是真靠过亿的演技和强大的人设给立住了。当初演王变钱，明道专门跑去高档餐厅研究有钱人的影看，这种演戏态度恐怕要甩现在的流量很多条件吧。单俊浩的人设发现在也很完美，可以看出非常有教养。最重要的是智商一直在线，三观一直很正，这才是真正受过良好教育的总裁啊！比起动不动性骚扰女性的霸道总裁要好得多。或许编剧、导演、制片人不理解，时代在发展，玛丽苏偶像剧不能一味生搬一套过去的套路，一味的走土味雷剧路线，还不如十多年前的王子变青蛙。偶像剧也是可以制作精良的，好吗？或许小明们、张翰们不理解，霸总不是你买几十万的衣服就能诠释的，也不是你皱个眉、瞪个眼、戴个眼镜、梳个油头、卖个胸肌就是霸道总裁。照你们这么拍、这么演，只不过是生产了一个又一个流水线式的廉价总裁而已。好了，今天就讲到这里。你们喜欢哪个霸道总裁呢？欢迎在弹幕或者评论区留言，完美在这里等你哦。另外，推荐关注、收藏本视频，晚上做梦会梦见单居浩哦。